。在你的生活里，你会觉得自己的能力不错，身旁的人经常请你帮忙，可是你心里常常会有一些 OS， 像是怎么又是我？为什么永远都我在做呢？老是有一种被利用的感觉。而矛盾的就是，虽然你心里很不舒服。可是，在行为上又一直配合对方，觉得自己好像应该要做，如果不做，就会很害怕关系会断裂。你会不会有这样的困扰呢？我有个学员哦，他因为对于关系不满意，所以进教室学习。他主要的困扰是跟伴侣的相处不太舒服，他想要来学沟通。然而，在陪伴他的过程当中，我就发现他对于不公平这件事情似乎特别的敏感。等我更深入的了解，我才知道，原来关于不公平这件事情，更早的源头是因为他从小写字很漂亮，所以全家有需要写字的地方，像是春联啊、写信啊，全部都找他做。他的弟弟妹妹却可以一直玩玩具，这让他觉得很生气、很不公平嘛。再加上爸妈工作很忙，而他的能力又很好，所以呢，他要负责照顾弟弟妹妹的生活跟功课。而让人心疼的就是，他做了这么多事情。爸妈并没有关注他，反而是更关注身体不好、功课也不好的弟弟妹妹。如果他觉得自己被忽略，主动跟爸妈讨爱，想要撒娇讨拍，他的爸妈还会拒绝他，会跟他说：“长大了就要越来越懂事，才能够成为弟妹的榜样啊。”这让他心里很闷哦。明明做了最多的事情，却得不到爱，似乎他的优秀变成他的惩罚，让他会痛，但是却叫不出声。他也会渐渐地怀疑自己，觉得自己有能力，这是不是一种诅咒啊？可是生存的压力没有给他太多思考的空间，他只能一直做，才能够继续当那个被父母亲需要的好孩子。而他在这样的环境下长大，就养成了一直做事的习惯。如果不做，就会让他觉得恐慌，觉得自己快要不被需要了，会失去关系的。他只有继续做事，才会让他有安全感。可吊诡的就是，他心里又有一个小声音：是不是我只要优秀，我就一直要被利用呢？而这样的心理冲突跟矛盾，让他在关系里面对于不公平特别的敏感，也就很容易对伴侣生气，影响夫妻之间的相处。所以啊，我就回馈给他：如果想要改善伴侣之间的关系，关键不是要求伴侣在关系当中做的跟你一样多。而是回头看清楚自己，看清自己到底该怎么办呢？最简单的第一步就是先区分事实和感受。这就好比我的学员，他小时候确实因为写字好看，各方面的能力也都很好，所以要一直负责写字和照顾弟妹，这些都是具体的事实。但感受的部分，就是他在做这些事的时候，心里会有很细微的感觉。觉得爸妈没有尊重他，也会有被爱的需要，而是把他当成是帮忙照顾孩子的工具。确实哦，这样的过程让他感觉自己被剥削了，很委屈，很受伤。而无论爸妈的出发点有没有要剥削他，他都可以先尊重自己内心的感受，先承认，才有机会好好的处理。其实家庭里面的不公平和感觉被剥削，不只有照顾弟妹这件事情上。有些父母亲会觉得小孩赚的钱就是他的，理所当然的跟小孩要孝亲费，而且数字还不小。成长在这样的家庭，也很容易感觉到被剥削。可是麻烦的就是，这种感觉很困难的跟父母亲说，因为讲了会被他们指责说不懂感恩，他们也害怕父母亲误解，觉得自己不肯奉养，于是衍生出来的防卫机制，有可能是更认真工作、更认真的赚钱，让自己过得好。才能够把多余的钱给爸妈，这其实是用一种很病态的方法来逃避自己心里的矛盾。但是长期不面对自己，压抑自己的感受和想法，无论去到哪里，都会下意识的用做事来维持关系。时间久了，会觉得很累不公平，但停下来又会不安全感，担心别人会离开你。这种矛盾的心情很容易让你跟身旁的人吵架，最后演变成为一个负向的循环。让你没有办法在关系里面得到滋养，所以具体来说，我们要怎么样面对被剥削的状态呢？在这里提供给你一个小解方，就是先把关注的焦点拉回自己身上，了解自己在感觉到不公平或被剥削的时候，会有什么自动化的反应跟念头。
，你不用一直告诉自己不要计较，而是看清楚之后再来想可以怎么调整。回到前面学员的例子，他就发现自己最常感觉到不公平的时候，大多是是因为。他发现身边的人没有功能，或者能力比他差，他就会对于对方的脆弱很生气，而因为对方表现出一副无能为力的样子，他就觉得自己要长出新的能力，才能够应付眼前的状况。可这么一来，做事的责任又会掉到他头上，这让他非常的焦虑啊。所以，他对于能力不好的人，包容度非常的低，但这样的呈现又会让别人以为他是一个很难搞的人。于是他又再一次的挫折，觉得自己被误解了。面对有这一类议题的朋友，我经常听嘉颖老师说一句很有道理的话。他说：“觉醒不在于改变自己，而是在于改变自己的想法。”这个想法指的就是过去的经验确实让你感受到不好的对待，这些感觉都是真的，我们不用否认它。可是也别忘了，你眼前的人并不是你爸妈。他们不一定会用你爸妈的行为来对待你，而且也没有人规定别人能力差，你就一定要承担所有的责任啊。如果你真的不舒服，你可以把感受说出来，别人才会知道你真实的想法，调整对待你的方式。否则啊，你闷着不说，又一直做事，别人会认为是你喜欢做啊。所以呢，就放手让你去发挥喽。他以为这是爱你的表现，而殊不知这却成为你压力的来源。所以，当你感觉到被剥削、不公平的时候，你可以先尊重自己的感觉，适时的停下脚步，先看着就好，不用急着反应。也许你就会发现，别人真的没有非你不可，他们有办法自己处理的。而你唯一要忙的事情，就是相信自己和身旁的人，不会因为你没有帮忙就不爱你了。你的价值不必建立在做事情上面，而是把自己照顾好。让自己快乐，身旁的人才会更喜欢你。也就是说，只要你能够先安静下来，看清楚自己的想法怎么来的，怎么去的，你就会发现，找回舒服的关系，那个钥匙其实一直都在你心里。嘉颖老师全新的线上课程《好好在一起》，他当初创作的起心动念，就是他陪伴无数个学员面对关系议题之后，他发现。大部分破裂的关系都有一个共同的源头，那就是不安全感。只要你愿意从根源了解自己，知道自己的不安全感是怎么来的，有了新的觉察，找到重新调整的入口，从心中长出真正稳定的自信跟安全感，你就容易拥有一段好关系，帮助自己走向更幸福的未来。现在加入好好在一起，你就能够享有超早鸟优惠一七一七。跟嘉颖老师一起学习，他会陪伴你一步一步的重建安全感，让你无论跟自己还是跟他人相处，都能够更舒服自在。熟悉我们的朋友都知道，我们推出最新课程的超早鸟优惠，是错过了再也回不来的，所以很鼓励你把握这次一七一七的最好优惠，跟我们一起学会爱，懂爱，可以享受爱跟被爱。相关的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入，希望我能够跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。